ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ పరీక్షలకు అవసరమైన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ పీడిఎఫ్ వెంకటే స్టడీ సర్కిల్ యాప్లో కేవలం ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే డిస్క్రిప్షన్లో వెంకటే స్టడీ సర్కిల్ యాప్ లింక్ ఉంటుంది వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మన ప్రాబ్లం నేను చెప్పాను కదా ఒక రాయిని పైన నుండి హండ్రెడ్ మీటర్ సైట్ నుండి విశ్రాన్ని కిందకి ఒక టవర్ మీద నుండి అట్ ది సేమ్ టైం ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో రాయిని నేల నుండి పైకి విశ్రాను అయితే ఆ రెండు రాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుస్తాయని అడిగాను చాలా మంది కాలం నాలుగు సెకండ్లు అని చెప్పారు కానీ ఎంత ఇటు వద్ద కలుస్తాయి అనే దానికి సమాధానం చెప్పలేదు మరి వారికి డౌట్ క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి క్లియర్ చేయడం నా బాధ్యత కాబట్టి ఎందుకంటే ప్రశ్న ఇచ్చిన వాడిని నేనే కాబట్టి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకు ఉంది ఓకేనా కాబట్టి దాని యొక్క సొల్యూషన్ నేను ఈరోజు మీకు చెప్తా ఉన్నాను చూడండి ఓకేనా ఖచ్చితంగా వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా రైట్ ఎ స్టోన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఫాల్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ యూర్ టవర్ హండ్రెడ్ మీటర్ హై అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎనదర్ స్టోన్ ప్రొజెక్ట్ హైట్ వెర్టికల్లీ అపర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యాల్కులేట్ వెన్ అండ్ వేర్ ద టూ స్టోన్స్ వెర్ మీట్ ఓకే రైట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇస్తుందమ్మా ఒక టవరు ఆ టవర్ నుండి ఒక రాయిని విడిచిపెట్టారంట ఇది స్టోన్ వన్ అనమాట ఆ రాయిని కిందకి జారి విడిచారు అదే సమయంలో కింద నుండి ఒక రాయిని అంటే నేల నుండి పైకి ఒక రాయిని ఎంత వేగంతో విసిరారు అంటే రెండవ రాయిని ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కింద నుండి ఇంకొక రాయిని పైకి విసిరారు అయితే ఆ రెండు ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుస్తాయి అని అడిగాడు అనమాట ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇది మొత్తం హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాబట్టి కింద నుండి పైకి విసిరినటువంటి రాయి ఎక్స్ మీటర్స్ దూరాన్ని ప్రయాణించింది అనుకోండి మరి పై నుండి కిందకు వచ్చినటువంటి రాయి ఎంత దూరాన్ని ప్రయాణిస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అంతే కదా సో ఇది ఇరవై ఐదు మీటర్లు ప్రయాణించింది అనుకోండి అది డెబ్బై ఐదు అంతే కదా హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ విధంగా తీసుకోవాలి అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఓకేనా సొల్యూషన్ చేద్దాం బాటమ్ నుండి టాప్ కి వెళ్ళేటువంటి రాయికి సంబంధించి మనం వివరాలు రాద్దాం ఓకేనా బాటమ్ నుండి టాప్ కి వెళ్ళేటువంటి రాయికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ రాద్దాం అంటే స్టోన్ వన్ కి సంబంధించి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత అమ్మా అంటే ఎక్స్ మీటర్స్ ఓకే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మైనస్ జీగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రాయి ఏమో పైకి వెళ్తానంటుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏమో కిందకి లాగుతానంటుంది రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండడం వల్ల ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీగా తీసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ మనకు తెలిసి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఐటి స్క్వేర్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఐటి స్క్వేర్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ యూ ఇన్ టు టి ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ టీ ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ ఏ వాల్యూ మైనస్ జీ టీ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టీ మైనస్ ఆఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ ఓకే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టీ ఆఫ్ జీ టీ అంటే హాఫ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టీ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దీన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు అంటే ఇది బాటమ్ నుండి టాప్ కి విసిరినటువంటి వస్తువుకి సంబంధించి మాట్లాడడం ఇప్పుడు టాప్ నుండి బాటమ్ కి ఓకేనా టాప్ నుండి బాటమ్ కి వచ్చినటువంటి స్టోన్ కి సంబంధించి మాట్లాడదాం టాప్ టు బాటమ్ కి సంబంధించి టాప్ టు బాటమ్ కి సంబంధించి స్టోన్ గురించి మాట్లాడదాం రైట్ ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ జీరో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఏమో జీరో ఎస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే ఏ ఈక్వల్ టు జీ 
ఎందుకంటే రాయమ్మ కిందకు వస్తుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా కిందకి ఎలా అవుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి జీ వాల్యూ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ జీరో ఇంటూ టూ జీరో ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఇంటూ జీటీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ కాబట్టి ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ ఏ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ ఓకే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ కదా ఓకే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టీ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్కి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్కి పోతుంది ఓకే ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్కి ప్లస్ ఎక్స్కి పోతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టీ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ టీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెకండ్స్ వచ్చింది టీ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా ఫోర్ సెకండ్స్ ఓకేనా అంటే నాలుగు సెకండ్లు తర్వాత ఆ రెండు కూడా వదని కూడా కలుస్తాయి అంటే పై నుండి ఒక రాయిని హండ్రెడ్ మీటర్ సైట్ నుండి ఒక రాయిని విడిచిపెట్టాం కింద నుండి ఒక రాయిని ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో పైకి విసిరాం ఆ రెండు కూడా నాలుగు సెకండ్ల తర్వాత అంటే కింద నుండి ఒకటి పై నుండి ఒకటి విసిరిన నాలుగు సెకండ్ల తర్వాత కలుస్తాయి అనమాట అయితే అవి ఎంత దూరంలో కలుస్తాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి రైట్ చూడండి ఒకసారి అవి ఎంత దూరంలో కలుస్తాయి అని చూసినట్లయితే మనకు తీసుకుందాం ఒకసారి హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ టీ స్క్వేర్ కదా ఓకే హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సో హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఓకేనా రైట్ పదహారు తొమ్మిదిల నూట నలభై నాలుగు పద్నాలుగు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు డెబ్బై ఎనిమిది సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే పై నుండి ఒక రాయి వస్తుంది ఓకేనా అది హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ దూరం ప్రయాణించింది అన్నాను కింద నుండి ఒక రాయి ఏమో ఎక్స్ మీటర్స్ దూరం ప్రయాణించింది అని చెప్పాను ఈ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అయింది అనుకోండి ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కానీ అంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే అవతల అంటే కదా రైట్ ఈ ఎక్స్ అవతల పంపిస్తాం అనుకోండి హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ఎంతమ్మా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ అంటే నేను చెప్పొచ్చది ఏమంటే నేను చెప్పొచ్చది ఏమంటే కింద నుండి ఒక రాయిని పైకి విస్తృతున్నాం పై నుండి ఒక రాయిని కిందకి విస్తృతున్నాం కదా అయితే అవి రెండు ఏ ఐటి వద్ద కలుస్తాయి అంటే కింద నుండి విసిరినటువంటి రాయి పరంగా చూసుకున్నట్లయితే కింద నుండి విసిరినటువంటి రాయి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ హైట్కి విసిరేసినప్పటికీ పై నుండి వచ్చినటువంటి రాయి సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ ప్రయాణిస్తుంది అనమాట అర్థమైందా అంటే నెల నుండి ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు మీటర్ల ఎత్తు వద్ద ఆ రెండు కలుస్తాయి ఓకేనా లేదనుకుంటే పై నుండి టాప్ నుండి సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ హైట్ వద్ద ఆ రెండు రాళ్ళు కూడా వద్ద అనుకోండి కలవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది టోటల్ గ్రావిటేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ మరి ఒక టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటే ఆ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చెప్పండి మొత్తం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ అనమాట ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తో పాటు ఈ ఎన్సీఆర్టీ ఏవైతే చెప్పాను ఇవి కూడా తెలుగు మీడియం లో రాయడం జరుగుతుందా పీడిఎఫ్ ను మనం ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ దాన్ని నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను కూడాను కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కి తెలియజేయండి చాలా తక్కువ కాస్ట్ కి అవి అన్నించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా టోటల్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీడియోస్ కూడా తెలుగు మీడియం అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి కూడా ఎవరైనా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కానీ ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా చేర వేయండి ఓకేనా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లో వెంకటేశ్వర శక్తుల ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వెంకటేశ్వర